Dear students, welcome back. This is our lecture number two of Real Analysis One. आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है ऑलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स इस कोर्स को कवर करने के लिए हम जो बुक फॉलो करेंगे वो बुक है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय रॉबर्ट जी बार्टन डे स्टूडेंट्स इससे पहले मैं चैप्टर नंबर वन पर सेवन वीडियोज बना चुका हूँ वो सेवन लेक्चर एज अ लेक्चर नंबर वन टॉपर कंसीडर किए जाएंगे अब चलते हैं लेक्चर नंबर टू की तरफ इस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स ऑलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर जो ऑलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या है द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स इज ऑफ फील्ड जो सिस्टम है स्टूडेंट्स रियल नंबर का वो एज अ फील्ड के तौर पर कंसिडर किया जाता है बिकॉज जो ये रियल नंबर सिस्टम है स्टूडेंट्स ये एग्जम्स ऑफ फील्ड को सेटिस्फाई करता है अब यहाँ पर जो एग्जम्स ऑफ फील्ड है स्टूडेंट्स वो ये नाइन जो प्रॉपर्टीज अब हम डिस्कस करेंगे वही हमारे पास क्या है एग्जम्स ऑफ फील्ड है ऑन द सेट ऑफ आर देर आर टू बाइंड्री ऑपरेशन कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन रिस्पेक्टिवली अब हम स्टूडेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर पर हम टू बाइंडरी ऑपरेशन डिस्कस करते हैं वो होते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन अगर हम स्टूडेंट्स कोई से दो नंबर लें रियल लाइन से इनको अगर हम ऐड करें तो जो एडिशन वाला नंबर होगा स्टूडेंट्स उन दो नंबर को एड करने के बाद जो हमें एक नंबर हासिल होगा स्टूडेंट्स वो भी आर से ही बिलोंग करेगा इसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स कोई से दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी नंबर आर से ही बिलोंग करेगा तो स्टूडेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स पर दो बाइंडरी ऑपरेशन डिस्कस किए जाते हैं एक है एडिशन एंड एक है मल्टीप्लीकेशन और ये दोनों ऑपरेशन इन नाइन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं तो इसलिए हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है या सिस्टम ऑफ रियल नंबर वो एक फील्ड है बिकॉज वो एग्जम ऑफ फील्ड को सेटिस्फाई करता है और जो एग्जम ऑफ फील्ड है स्टूडेंट्स वो यही नाइन प्रॉपर्टीज हैं और पहली प्रॉपर्टी है ए वन अब यहाँ पर जो ए है स्टूडेंट्स वो एडिशन को शो कर रहा है और जो एम है स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लीकेशन को शो करेगा फर्स्ट प्रॉपर्टी ए वन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ऑल दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ये स्टूडेंट्स आप कमोटेटिव एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जीरो एलिमेंट नेगेटिव एलिमेंट इन प्रॉपर्टीज को आप प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर हम इन प्रॉपर्टीज को दोबारा डिस्कस करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स कमोटेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए प्लस बी प्लस सी ये किसकी कुल होता है ए प्लस एन टू बी प्लस सी और ऑल ए बी बिलोंग टू आर अगर ए बी सी आर से बिलोंग करें तो ये स्टूडेंट्स एलिमेंट एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए थ्री प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू आर सच दैट जीरो प्लस ए विच इज इक्वल टू ए प्लस जीरो विच इज इक्वल टू ए और ऑल ए बिलोंग्स टू आर अब इस प्रॉपर्टी को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट जो रियल नंबर सिस्टम होता है उसमें जीरो एग्जिस्ट करते हैं अगर हम जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो हमें वही नंबर हासिल होता है अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट अगर हम स्टूडेंट्स ग्रुप थ्यूरी या अलजबरा की बात करें तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जीरो है वो एडिटिव एलिमेंट को शो कर रहा है यानी ये जीरो एलिमेंट है वो एक आइडेंटिटी को शो कर रहा है किसकी स्टूडेंट्स एडिशन की कि अगर हम जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो वही हमें नंबर ही हासिल होता है इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए फोर अब ये प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर देर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर अगर हम स्टूडेंट्स कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं आर से तो 
उसके मुकाबले में एक नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करता है बिकॉज अगर आप रे लाइन को ड्रॉ करें अगर मैं कहता हूं कि ये माइनस टू है तो इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स यहां पर टू भी एग्जिस्ट करेगा या आप कह लें कि टू के मुकाबले में हमारे पास एक माइनस टू भी एग्जिस्ट करेगा अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मिलती है और जो एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट वो हमारे पास जीरो होती है तो ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स कि हर एक एलिमेंट का एक नेगेटिव एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है एग्जिस्टेंट्स रियल लाइन रियल लाइन से या रियल नंबर सिस्टम से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी विच इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इस तरह हमने स्टूडेंट्स एडिशन के लिए कमोटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव जीरो एलिमेंट नेगेटिव एलिमेंट तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लीकेशन के लिए भी चार प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो पहले इसकी प्रॉपर्टी थी कम्पटेटिव प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी ए डॉट बी डॉट सी विच इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर अगर हम कहते हैं कि अगर कोई तीन एलिमेंट्स आर से बिलोंग करते हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इसकी एम थ्री प्रॉपर्टी कौन सी है दे एग्जिस्ट एन एलिमेंट वन बिलोंग्स टू आर जैसे हमने कहा था कि एडिशन में जीरो बिलोंग करता है आर से इसी तरह यहाँ पर स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन में वन बिलोंग करता है आर से यहाँ पर हम कहते हैं कि जो मल्टीप्लीकेशन में जो वन है स्टूडेंट्स वो एज अडेंटिटी के तौर पर यूज हो रहा है यूज हो रहा होता है बिकॉज अगर हम वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर हासिल होते हैं तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट तो जो वन है यहाँ पर एक यूनिट एलिमेंट है अगर हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही नंबर हासिल होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी एम फोर फॉर ईच ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आर देर एग्जिस्ट वन ओवर ए यानी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कौन सी है स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल की कि हर एक नंबर के लिए हमारे पास क्या होगा एक रेसिप्रोकल भी एग्जिस्ट करेगा बिलोंग्स टू आर सच एट अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स ए यूनिट एलिमेंट मिलते हैं या इसको आप कह लें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो देखें अगर हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि टू आर टू आर से कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इसका एक रेसिप्रोकल एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा जिसको हम कहते हैं वन ओवर टू ये भी आर से ही बिलोंग करेगा बिकॉज जीरो पॉइंट फाइव ये भी आर से ही बिलोंग करता है तो अगर हम स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स यूनिट एलिमेंट मिलते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रेसि लास्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर नाइन अब इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है ए डॉट एन टू बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड बी प्लस सी डॉट ए विच इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो भी थ्यूरम्स या स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे तो हम उन स्टेटमेंट्स या थ्यूरम्स को इन नाइन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम उन थ्यूरम्स या स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे प्रूव करेंगे तो आपको इन नाइन प्रॉपर्टीज को याद रखना जरूरी है ताकि आप नेक्स्ट जो भी हम थ्यूरम प्रूव करें आप उनको इजिली समझ सकें नेक्स्ट थ्यूरम है फर्स्ट थ्यूरम लेट ए बी C belongs to R. Then A plus B, which is equal to A plus C. अब ये students uh, implies करता है कि B is equal to C. अब इस uh, statement को क्या कहते हैं? Cancellation law of addition. ये आपने previous uh, concepts में पढ़ा होगा. तो यहाँ पर हमने ये prove करना है कि अगर A plus B, which is equal to A plus C होता है, तो यहाँ पर जो B होगा students वो C के इक्वल हो 
ठीक है स्टूडेंट्स इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे देखे तो यहाँ पर हम इस चीज को प्रूव करने के लिए हम वही नाइन प्रॉपर्टीज को ही यूज करेंगे तो ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए प्लस सी अब इसको यहाँ पर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ए फोर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे अब ए फोर प्रॉपर्टी क्या थी अगर कोई ए बिलोंग्स करता है आर से देन माइनस ए बी बिलोंग करेगा आर से साइड दैट अगर हम इन दोनों नंबर को एड करें तो हमें क्या नंबर मिलना चाहिए जीरो नंबर मिलना चाहिए तो यहाँ पर हम अगर ए बिलोंग करता है आर से देन माइनस ए बी आर से ही बिलोंग करेगा तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स माइनस ए को इन दोनों साइड पर आ, क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं तो माइनस ए प्लस एन टू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू माइनस ए प्लस एन टू ए प्लस सी अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि ए प्लस एन टू बी प्लस सी वो किसकी क्रो होता है स्टूडेंट्स ए प्लस बी प्लस सी की तो यहाँ पर हम सिंपली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ फॉलो करेंगे तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि माइनस ए प्लस ए प्लस बी बन जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए प्लस सी बन जाएगा अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस ए प्लस ए क्या होता है स्टूडेंट्स जीरो होता है और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा तो जीरो प्लस बी विच इज इक्वल टू जीरो प्लस सी तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम जीरो हमारे पास क्या होता है एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम इसको किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है तो जीरो प्लस बी अब ये इक्वल आ जाएगा बी के और जीरो प्लस सी इक्वल आ जाएगा सी के अब ये हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव कर दिया कि अगर ए प्लस बी इज इक्वल हो जाता है ए प्लस सी के देन बी इज इक्वल टू सी इस लॉ को हम क्या कहते हैं कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं नेक्स्ट है कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन अब ये लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो अगर ए जीरो ना हो एंड ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए डॉट सी दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी देखिए स्टूडेंट जैसे कि ऊपर हमने कैंसिलेशन लॉ को एडिशन के मुताबिक डिस्कस किया तो ये जो कैंसिलेशन लॉ होता है स्टूडेंट ये रिस्पेक्ट टू एडिशन भी फॉलो करता है और रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो करता है अब इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे देखिए यहाँ पर हमें गिवन था ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए डॉट सी तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स रेस्ट प्रोकल की जो थी स्टेटमेंट उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे यानी रेसिक लोकल की जो प्रॉपर्टी थी वो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे अगर कोई ए बिलोंग कर जाता है आर से देन वन ओवर ए भी बिलोंग करेगा आर से तो हम यहाँ पर वन ओवर ए को स्टूडेंट्स दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे वन ओवर ए डॉट ए डॉट बी विच इज इक्वल टू वन ओवर ए डॉट ए डॉट सी अब हम यूज करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो वो क्या अब ये किसे कन्वर्ट हो जाएगा वन ओवर ए डॉट ए डॉट बी विच इज इक्वल टू वन ओवर ए डॉट ए डॉट सी अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि वन ओवर ए डॉट ए वो किसकी कुल होता है वन के कुल और ये भी क्या होता है वन के कुल तो वन डॉट बी विच इज इक्वल टू वन डॉट सी अब हमने पढ़ा था कि अगर कोई यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें वही नंबर देता है तो वन डॉट बी किसकी कुल आ जाएगा स्टूडेंट्स बी की कुल आ जाएगा और वन डॉट सी सी की कुल आ जाएगा तो ये यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी तो हमने स्टूडेंट्स बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज हमने इस थ्रम को प्रूव कर लिया नेक्स्ट थ्रम है हम यहाँ पर स्टूडेंट्स जो भी थ्योरम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग दिस नाइन प्रॉपर्टीज नेक्स्ट थ्योरम इफ जेड एंड ए बिलोंग्स टू आर यहाँ पर जेड और ए कोई से दो एलिमेंट्स हैं और ये आर से बिलोंग कर रहे हैं विद प्रॉपर्टी जेड प्लस ए विच इज इक्वल टू ए देन वी हैव टू फाइंड दैट जेड इज इक्वल टू जीरो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ए और जेड आर से बिलोंग कर रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या है इन दोनों नंबर्स की कि z प्लस ए विच इज इक्वल टू ए दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू जीरो सिंपल तब जाके ये a और a आपस में इक्वल होंगे अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते तो इस चीज को हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव करना है अब इसको प्रूव कैसे करेंगे स्टूडेंट्स हम इसी हाइपोथीसिस को लेकर चलेंगे 
और यहाँ से ये शो करेंगे कि यहाँ पर जो जेड है स्टूडेंट वो जीरो की इक्वल है देखिए अगर मैं यहाँ पर जेड की जगह जीरो रखता हूँ तो जीरो प्लस ये जीरो जीरो प्लस ए अब ये स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाएगा सिंपली ए के इक्वल हो जाएगा मीन ये हमारे पास जो गिवन प्रॉपर्टी थी ये सेटिस्फाई हो जाएगी अगर हम ये शो कर दें कि जेड इज इक्वल टू जीरो अब इसको कैसे शो करेंगे देखें z प्लस ए विच इज इक्वल टू ए यहाँ पर हमें गिवन था तो हम ए हमने प्रीवियस ऑप्टिक पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ए आर से बिलोंग करता है देन माइनस ए बी आर से ही बिलोंग करता है कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है आंसर मिलता है जीरो मिलता है तो हम यहाँ पर सिंपल स्टूडेंट्स माइनस ए को दोनों साइड पर ऐड करेंगे तो माइनस ए प्लस एन टू जेड प्लस ए विच इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए तो इस आंसर स्टूडेंट्स क्या आता है जीरो आता है तो इस टोटल इन टर्म्स का आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स जीरो आता है तो ये लास्ट टाइम ने इसको जीरो लिख लिया अब इस साइड को क्या करेंगे साइड को यूज करेंगे या इसको हम आ, क्या करेंगे स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स जेड प्लस ए किसके इक्वल होता है ए प्लस जेड की ये हमने स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है अगर ए प्लस बी देन विच इज इक्वल टू बी प्लस ए देन ए बी बिलोंग्स टू आर तो ये स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है तो ये माइनस ए प्लस एन टू ए प्लस जेड विच इज इक्वल टू जीरो है और यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने यूज की है तो ये बन जाएगा माइनस ए प्लस ए प्लस जेड विच इज इक्वल टू जीरो अब ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो जीरो प्लस जेड विच इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर हमने यही शो करना था कि अगर स्टूडेंट्स जेड प्लस ए इज इक्वल टू ए होते हैं दिस इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू जीरो अब इस स्टेटमेंट uh, को स्टूडेंट्स हम एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स Z को लेकर चलेंगे और ये शो करेंगे कि Z यहाँ पर जीरो है अब देखें अब Z Z को हम किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स Z इज इक्वल टू जेड प्लस जीरो वही हमें Z मिलेगा बिकॉज ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर हम जीरो को किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो हमें वही एलिमेंट मिलता है तो हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज किया है तो अब हम जीरो को स्टूडेंट्स किस तरह लिख सकते हैं बाई यूजिंग ए अब ए प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई ए आर से बिलोंग करता है देन माइनस ए भी आर से बिलोंग करेगा अगर हम इन दोनों टर्म्स को स्टूडेंट्स ऐड करें तो हमें क्या आंसर मिलता है जीरो मिलता है तो जीरो को जगह हम स्टूडेंट्स माइनस ए प्लस ए यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम स्टूडेंट्स माइनस ए प्लस ए को लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ए नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये बन जाएगा जेड प्लस ए प्लस माइनस ए बन जाएगा स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि जेड प्लस ए किसके इक्वल है स्टूडेंट्स ए की इक्वल है ये हमें यहाँ पर गिवन था z प्लस ए इज इक्वल टू ए यहाँ पर हम इसी टर्म को यहाँ पर यूज करेंगे तो z प्लस ए स्टूडेंट्स ए की इक्वल आ जाएगा और ये साथ में माइनस ए ए प्लस माइनस ए किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स जीरो के इक्वल तो हम इस टर्म को लेकर चले थे और हमने ये शो कर लिया कि ये यहाँ पर जो z है स्टूडेंट्स वो जीरो होगा देखिए अगर यहाँ पर z जीरो होता है देन This equation satisfied. तो आज ये equation satisfied नहीं हो सकता तो ये स्टूडेंट्स पार्ट ए का प्रूफ था अब हम इस पार्ट बी और सी पार्ट को प्रूफ करेंगे बाई यूजिंग अब प्रॉपर्टीज अब बी पार्ट को स्टूडेंट्स हम प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे एम थ्री प्रॉपर्टी एम फोर प्रॉपर्टी एम टू प्रॉपर्टी एंड यू डॉट बी विच इज इक्वल टू बी ये हमें गिवन था एंड अगेन एम फोर तो तब जाके ये स्टूडेंट्स हम इस रिजल्ट को प्रूफ कर पाएंगे देखें सेकंड रिजल्ट क्या था इफ यू एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आर विद यू डॉट बी इज इक्वल टू बी देन यू इज इक्वल टू वन यहाँ पर अगर देखना स्टूडेंट्स के अगर वो कहते हैं कि यू डॉट बी इज इक्वल टू बी है तो सिंपली यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो यू होगा स्टूडेंट्स वो वन ही आ सकेगा इसके अलावा यू की और वैल्यू नहीं आ सकती अगर यहाँ पर यू की वैल्यू वन होगी तब ये जो इक्वालिटी होगी स्टूडेंट्स होल्ड करेगी अदरवाइज ये इन इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी तो यहाँ पर हम इसको कैसे प्रूव करेंगे देखें एम थ्री कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स अगर वन आर से लॉन्ग करते हैं ये प्रॉपर्टी थी 
एम फोर प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर माइनस ए बिलोंग टू आर है सॉरी माइनस ए नहीं स्टूडेंट्स अगर ए आर से बिलोंग करते हैं देन वन ओवर ए आर आर बिलोंग्स टू आर साइज दैट वन ओवर ए डॉट ए विच इज इक्वल टू वन ये स्टूडेंट थी रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी और एम टू प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे इस बात को पूछने के लिए अब देखिए हम यू को किस तरह ले सकते हैं यू इज इक्वल टू यू डॉट वन वही यू रहेगा अब हम स्टूडेंट्स वन की जगह कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल की तो यहाँ पर हम वन की जगह स्टूडेंट लिख सकते हैं बी डॉट वन ओवर बी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है वन ओवर अब यहाँ पर हम मजीद क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स एसोसिएटिव रिजल्ट यूज करेंगे ये बन जाएगा स्टूडेंट्स यू डॉट बी डॉट वन ओवर बी अब यू डॉट बी किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें गिवन था बी की इक्वल है तो ये बन जाएगा यू इज इक्वल टू बी डॉट वन ओवर बी तो अगर हम इन इन दोनों को स्टूडेंट्स सॉल्व करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वन नाम तो यहाँ पर हमने यही प्रूव करना था कि अगर यू एंड बी बिलोंग टू आर विद यू डॉट बी इज इक्वल टू बी देन यू इज इक्वल टू वन तो यहाँ पर हमने इस रिजल्ट को यहाँ पर प्रूव कर लिया कि यू यहाँ यू और स्टूडेंट्स वो वन ही होगा नेक्स्ट रिजल्ट नंबर सी इफ ए बिलोंग्स टू आर देन ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो इस रिजल्ट को हमने यहाँ पर प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे यहाँ पर हमने देखी थी जो डी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी ए डॉट एन टू बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड बी प्लस सी डॉट ए इक्वल था स्टूडेंट्स बी डॉट ए प्लस सी डॉट ये डी प्रॉपर्टी जो कि हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं और इसके अलावा यहाँ पर हम ए फोर ए टू एंड ए थ्री प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हम यूज करेंगे इस चुरम को या इस रिजल्ट को प्रूव करने तो देखें वी हैव जीरो प्लस जीरो विच इज इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आर हमें स्टूडेंट्स पता है कि जो जीरो है वो आर से बिलोंग करता है और हम जीरो को किस तरह ले सकते हैं जीरो प्लस जीरो वही जीरो रहेगा देन अब हम इस इक्वेशन के साथ स्टूडेंट्स ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं देखें अगर हम ए डॉट जीरो प्लस जीरो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है स्टूडेंट्स ए डॉट जीरो मीन्स वही जीरो आता है स्टूडेंट्स यानी हम स्टूडेंट्स जीरो प्लस जीरो विच इज इक्वल टू जीरो के साथ हम ए को मल्टीप्लाई करें तब इस रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़े अगर हम स्टूडेंट्स इसको ओपन करें तो दिस डी प्रॉपर्टी दिस लेफ्ट हैंड साइड को यूजिंग दिस प्रॉपर्टी डी तो ये क्या रिजल्ट आएगा ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो विच इज इक्वल टू ए डॉट जीरो सिंस अगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स के ए डॉट जीरो बिलोंग कर जाता है आर से देन माइनस ए डॉट जीरो वो भी बिलोंग करेगा आर से ये स्टूडेंट्स हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं तो अगर कोई ए आर से बिलोंग करता है देन देर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू आर अब अगर हम कहते हैं कि ए डॉट जीरो अगर ये आर से बिलोंग करते हैं देन माइनस ए डॉट जीरो वो भी आर से बिलोंग करेगा साइड दैट अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे इस यहाँ पर इस कंडीशन को यूज कर रहे हैं देखें ये माइनस ए डॉट जीरो प्लस इन टू ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा माइनस ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स इस कंडीशन को यूज किया अगर हम स्टूडेंट्स इसको देखें स्टूडेंट्स इस टर्म को ये क्या आती है जीरो आती है क्योंकि एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव टर्म को रिजल्ट जीरो ये हमारे पास जीरो आता है और अगर हम इसको देखें स्टूडेंट्स ये आप समझ लें ये ए, ये समझ लें ए है और ये उसका माइनस ए है तो ये इक्वल आता है स्टूडेंट जीरो के तो ये जीरो इसका रिजल्ट आता है तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे एडिशन की ये क्या बन जाएगा माइनस ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो प्लस क्या आ जाएगा ए डॉट जीरो विच इज इक्वल टू जीरो अब ये रिजल्ट क्या होता है माइनस ए प्लस ए वो रिजल्ट होता है स्टूडेंट जीरो के इक्वल होता है ए प्लस ए डॉट जीरो विच इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट जीरो विच इज इक्वल टू जीरो जो कि हमने स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को प्रूव करना था हमने इस रिजल्ट को स्टूडेंट्स बाई यूजिंग दीज ऑल्जिब्रिक प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसको हमने यहाँ पर इजिली प्रूव कर लिया है नेक्स्ट थ्योरम है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन 
if a is not equal to 0 and b belongs to r or such that a dot b is equal to 1 then b is equal to 1 over a agar hum kehte hain students a or b r se belong karte hain such that a dot b which is equal to 1 this implies that ke yahan par jo students b hai wo 1 over a ke equal hoga dekha agar hum b ki jagah 1 over a replace karte hain to a dot 1 over a wo hamare paas hamesha 1 ke equal hi hota hai to isko prove kaise karenge uh, students isko hum prove karenge by using m3 m4 and m2 properties m3 ye properties maine yahan par mention kar di hai agar 1 belong to r such that 1 dot a which is equal to a dot 1 which is equal to a for all a belong to r uh, m4 property kya thi for all for a is not equal to 0 belong to r then 1 over a belongs to r such that agar hum in dono terms ko multiply kare to hame 1 hasil hota hai ye m4 property thi aur m2 student property thi associative property to in properties ko use karte hue hum is result ko prove karenge jo first result hai ab dekhiye yahan par b ko hum likh sakte hain students 1 dot b theek hai students ye koi fark nahi padega b is equal to 1 dot b ab hum yahan par 1 ki jagah students is m4 jo property thi jo isko hum yahan par use karenge तो 1 की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1 ओवर a डॉट a और ये b वैसे आ जाएगा अब यहां पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे और b इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 ओवर a डॉट a डॉट b यहां पर हमें गिवन है a डॉट b इज इक्वल टू 1 ये गिवन है वैल्यू यहां पर आप 1 पुट करें तो देखें 1 ओवर a a डॉट 1 अब इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा 1 ओवर a ही होगा यहां पर b किसके इक्वल आ गया 1 ओवर a के जो कि हमने इसको प्रूफ करना था b is equal to 1 ओवर a नेक्स्ट रिजल्ट है b रिजल्ट इफ a डॉट b is equal to 0 देन either a is equal to 0 और b is equal to 0 सिंपल बात है स्टूडेंट्स अगर किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आता है इसका मतलब यह होगा कि कोई पहली टर्म 0 होगी या सेकंड टर्म 0 होगी यानी दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि फर्स्ट टर्म जीरो हो सकती है या सेकंड टर्म जीरो हो सकती है अदरवाइज और कोई और पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है तो इस पॉसिबिलिटी को कैसे प्रूव करेंगे देखें लेट ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था अब इसको हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन देखें लेट ए इज नॉट इक्वल टू 0 हम यहां पर पहले ये सपोज करेंगे अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है then हमारे पास b यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स जो 0 आएगा यहां पर हमने देखा कि कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि a 0 हो जाए या b 0 हो जाए अगर हम ये सपोज कर लें कि a नॉट इक्वल टू 0 है देन हमारे पास हमें क्या हासिल होगा स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू 0 सो अब इसको कैसे देखें सॉल्व कैसे करते हैं a डॉट b इज इक्वल टू 0 ये हमें गिवन था तो हम स्टूडेंट्स 1 ओवर a को इन दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1 ओवर a डॉट a b which is equal to 1 over a dot 0 अगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स के जो a b है a dot b अगर हम कहते हैं कि a है तो अगर ये r से बराबर है, है देन इसका क्या करेगा ये रेसिप्रोकल भी एग्जिस्ट करेगा अगर हम a dot b को a मान लें तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 over a होगा तो 1 over a को हम स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1 over a dot a b which is equal to 1 over a dot 0 अब यहां पर हम स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं एसोसिएटिव uh, की तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर a डॉट a डॉट b व्हिच इज इक्वल टू 0 नी 1 ओवर a डॉट 0 व्हिच इज इक्वल टू 0 अब ये रिजल्ट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है मीन b इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास ए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल टू 0 देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0 अगर हम कंट्रापोजिटिवली uh, अगर कंसीडर करें कि अगर b is not equal to 0 देन हमें क्या हासिल होगा a is equal to 0 तो देयरफॉर either a is equal to 0 और b is equal to 0 जो कि हमने यहां पर प्रूव करना था अगर हम स्टूडेंट्स ये रखते हैं कि a is not equal to 0 तो हमें क्या हासिल हो रहा है b is equal to 0 हासिल हो रहा है 
अगर हम कहते हैं कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो हमें क्या हासिल होगा स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू जीरो अब इसका मतलब होगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो मीन ए जीरो होगा या बी जीरो होगा एट अ टाइम दोनों स्टूडेंट्स जीरो नहीं हो सकते नेक्स्ट है एंड नो वी विल प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर स्क्वायर इज टू स्टूडेंट्स हम रैशनल और इेशनल नंबर के बारे में है प्रीवियसली पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर हम एक थ्योरम थ्योरम डिस्कस करेंगे अब ये थ्योरम कौन सा है स्टूडेंट्स कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट आर रैशनल नंबर आर साइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू डेयर स्टूडेंट्स हमें थ्योरम गिवन है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट आर रैशनल नंबर आर साइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू कि कोई ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास टू ही आए अब इसको प्रूव कैसे करेंगे We proof by using contradiction. अब हम ये suppose करेंगे कि एक ऐसा rational number exist करता है जिसका square टू के इक्वल है इस चीज को लेकर चलेंगे और इसके हम students एक opposite result प्रूफ करेंगे अगर हम ये लेकर चलते हैं कि यानी अगर हम ये contradiction लेकर चलते हैं और अगर हम at the end अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि ये कंट्रीडिक्शन रॉन्ग है तो मीन ये जो हमारे पास थ्योरम था स्टूडेंट्स वो प्रूफ हो जाएगा कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर ऑल साइज दैट ऑल स्क्वेयर इज इक्वल टू टू अब इसका प्रूफ देखें क्या होगा वी प्रूफ बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन सपोज पी एंड क्यू आर एंटेजर्स साइज दैट पी ओवर क्यू का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू टू ये हम यहां पर ये सपोज कर रहे हैं कि एक ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर टू है We may assume that P and Q are positive and have no common integer factor other than वन अब देखें students ऐसे positive numbers जिनका common factor क्या आता है वन आता है students यहाँ पर हम वो number यहाँ पर suppose कर रहे हैं कि यहाँ पर जो P and Q है students वो ऐसे numbers हैं जिनका integer factor सिर्फ वन आता है common integer factor इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता देखिए स्टूडेंट्स अगर हम P एंड Q को अगर मैं और नंबर रखता हूं तो अगर मैं फॉर एग्जांपल P और Q को वन और थ्री मान लू तो इनका जो कॉमन इंटीजर फैक्टर होगा स्टूडेंट्स वो वन ही होगा यानी वन वे वन एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा जो इन नंबर को डिवाइड करेगा दोनों नंबर को वन को भी और थ्री को भी तो यहाँ ये हम यहाँ पर चीज सपोज कर रहे हैं कि वी मे अज्यूम दैट पी एंड क्यू आर पॉजिटिव एंड हैव नो कॉमन इंटीजर फैक्टर अदर देन वन यहाँ तक अब आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम इसको चीज को बाय कंट्रोडिक्शन प्रूफ करने लगे हैं यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वेयर रूट टू है स्क्वायर टू है एंड नेक्स्ट हम एज्यूम कर रहे हैं कि पी एंड क्यू आर पॉजिटिव एंड हैव नो कॉमन इंटीजर फैक्टर अदर देन वन नेक्स्ट है अगर हम स्टूडेंट्स इस चीज को सॉल्व करते हैं पी ओवर क्यू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू देन दिस इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू दिस इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर मीन यहाँ पर जो पी स्क्वायर है वो एक इवन नंबर है देखिए स्टूडेंट्स जब हमने इवन नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था, था कि जो इवन नंबर होते हैं वो टू एन फॉर्म में होते हैं टू एन फॉर्म यहाँ पर ये टू एन फॉर्म बन रही है मीन यहाँ पर जो पी होगा स्टूडेंट्स वो एक इवन इंटीजर होगा या आप कह लें इवन नंबर होगा अगर पी स्क्वायर इवन है तो इसका स्टूडेंट्स जो पी होगा रिजल्ट वो भी क्या होगा इवन होगा अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स फोर एक इवन नंबर है अगर मैं इसका क्या लो स्टूडेंट्स यानी अगर मैं इसका अंडर रूड ले लू तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स टू नंबर आएगा और ये टू भी स्टूडेंट्स क्या होगा इवन होगा तो ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि अगर पी स्क्र इवन है इम्प्लाइज दैट पी इज इवन एक ये चीज आ गई अगर हम ये यहाँ पर सपोज करते हैं कि अगर पी ऑड है देन जो यहाँ पर है स्टूडेंट्स पी स्क्वेयर वो भी हमारे पास क्या आता है ऑड आता है देखिये If P is equal to 2 and minus 1, mean odd number. 
if p is odd then dekhen p square kya aayega p square which is equal to 2n minus 1 ka square which is equal to 4n square plus 1 minus 4n from isko students arrange form mein likhein to kya aata hai 4n square minus 4n plus 1 from is plus 1 ko student kya likh sakte hain plus 2 minus 1 अब इस टर्म से क्या कॉमन आता है टू कॉमन आता है तो टू एन टू टू एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन माइनस वन ये स्टूडेंट्स क्या आता है और नंबर आता है और नंबर की जो स्टूडेंट्स फॉर्म होती है वो होती है टू एन माइनस वन अगर कोई स्टूडेंट्स इस अब यहाँ पर जो एन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है अगर कोई एलिमेंट या जो अगर हम कहते हैं एलिमेंट कह लेते हैं स्टूडेंट्स अगर वो इस फॉर्म में होते हैं माइनस वन वो हमारे पास क्या होता है ऑर्ड नंबर होता है यहाँ पर हम पी को ऑर्ड पे हैं स्टूडेंट्स हमें पी स्क्वायर भी ऑर्ड मिलते हैं तो यहाँ पर अगर हम पी को इवन कहते हैं स्टूडेंट्स देन पी स्क्वायर भी हमारे पास यहाँ पर इवन था तो पी स्क्वायर का इवन है तो इतना बैठ पी सी का एक ये, ये बात हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली नेक्स्ट है देयर फोर सिंस पी एंड क्यू डज नॉट है कॉमन फैक्टर देन क्यू मस्ट बी ऑर्ड अगर हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि P और Q वन के अलावा इनका कॉमन फैक्टर नहीं है देन Q स्टूडेंट्स क्या होगा मस्ट बी ऑर्ड होगा ठीक है स्टूडेंट्स ये अगर हम कहते हैं कि अगर P और Q का आ, कोई टू के अलावा यानी डज नॉट हैव टू एज अ कॉमन फैक्टर यानी जो टू है स्टूडेंट्स नंबर इनका कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पर हमने ये सपोज किया था स्टूडेंट्स कि जो P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा स्टूडेंट्स वो वन होगा इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा तो यहाँ पर ये बात आ गई कि अगर P और Q का टू यानी टू यानी एज अ कॉमन फैक्टर नहीं होगा देन Q मस्ट बी ऑड तो Q को स्टूडेंट्स ऑड होना चाहिए एक ये हमने यहाँ पर बात पूरा ली नेक्स्ट हम पूछ करते हैं स्टूडेंट्स अगर पी इवन है देन हम देखते हैं कि क्यू की क्या वैल्यू आती है अगर क्यू की वैल्यू स्टूडेंट्स इवन आ जाती है देन ये स्टूडेंट्स क्या होगी कंट्रोडिक्शन होगी यहाँ पर अगर हमने इस रिजल्ट को लेकर चले थे कि अगर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव एंड हैव नो कॉमन इंटीजर फैक्टर अदर देन वन देन क्यू यहाँ पर हमारे पास और आ रहा है अगर हम कहते हैं कि पी इवन है देन ये रिजल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा क्यू इज इवन यहाँ पर अगर पी इवन था तो ये क्यू हमें इवन मिलेगा बाई यूजिंग दिस कंडीशन जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट की हुई है तो अब इसको देखते हैं कि सेंस पी इज इवन देन पी इज इक्वल टू टू एम अब पी अगर इवन होगा स्टूडेंट्स वो टू एम की फॉर्म में होगा यहाँ पर जो एम होगा वो बिलोंग करेगा एम से एंड हेंस पी स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स वो होता वो होता है क्यू टू क्यू स्क्वायर के इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है फोर एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर दिस इम्प्लाइज दैट टू एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर और जो क्यू स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ पर इवन नंबर को शो कर रहे हैं दिस इम्प्लाइज दैट क्यू इज इवन यहाँ पर हमने ये शो किया कि अगर P इवन है देन Q भी इवन आ रहा है अब ये स्टूडेंट्स जो रिजल्ट Q इज इक्वल टू इवन आ रहा है ये ऑपोजिट आ रहा है यहाँ पर जो कि हमने इस Q को क्या कहा था कि Q ऑड होना चाहिए तो यहाँ पर Q हमारे पास इवन आ रहा है तो दिस इज आवर कंट्राडिक्शन No, we have contradiction that Q is both even and odd. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो Q है वो इवन भी हो रहा है और ऑड भी हो रहा है तो कोई भी नंबर स्टूडेंट्स एट अ टाइम इवन या ऑड नहीं हो सकता चाहे वो तो क्या होगा या ऑड होगा या क्या होगा इवन होगा तो यहाँ पर हमें ये एक कंट्राडिक्शन मिल रही है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ऐसो देयर डज नॉट एग्जिस्ट आर रेशनल नंबर आर साइड एट आर स्पेर इज टू टू कि यहाँ पर हम ये हमने ये प्रूव कर लिया कि जो रैशनल नंबर आर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर हमारे पास क्या हो टू तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम बाकी इस लेक्चर के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो